Вітаю всіх. У мікрофона Дмитро Гломозда. І сьогодні я б хотів виконати, ну, як бачите, те, що на екрані, практичне завдання 10 з курсу алгоритми і структури даних. Він же програмування 1.2 Java SE. Ну, справа в тому, що в нас, як ви вже могли неодноразово переконатись, дуже обмежений час виходить на парі. По суті, нам на розгляд нового матеріалу, нового коду лишається там 10-20 хвилин. За цей час якусь повноцінну от програму, повноцінне практично не виконаєш. Тим паче в такому режимі, да, навчальному, пояснювальному. Тому, враховуючи те, що в нас ну, явний, О, Господи. Да. тим, що в нас явний недобір годин виходить, то я вирішив таким чином компенсувати це, тобто записати от ролик який ви можете потім без якоїсь ну, там, біганини, да, метушні, спокійно проглянути, покроково відтворити те, що робиться, ну і таким чином краще, я сподіваюся, зрозуміти викладений матеріал. Тим паче, що матеріал складний, Дійсно, цей свінг, оці програми з графічним інтерфейсом, де багато доводиться програмувати, багато писати. Тобто сам механізм, можливо, не складний, але писати доводиться багато. Ну, отже, у нас практично десяте. Перший пункт – написати графічну програму, що використовуючи JFile Chooser дозволяє обрати файл і виводить його зміст на екран. Другий пункт написати програму, яка виводить диски комп'ютери, зображає їх зміст з використанням такого типу даних, як файл. Ну, почнемо з першого пункту графічна програма із JFile Chooser. Значить, створимо новий проект. Ну, можна, давайте його простіше назвемо. Проект із 10. Working Sam, да. Ну, зразу два. Зразу два сюди. Потім зробимо. Значить, наш перший клас. Ну, хай буде називатись файл Chooser App. І зразу, щоб не забути, створимо файл Chooser Tester з функцією Main. Ну, дефолт пакет, ладно, така справа. Да. Значить, ну, почнемо, мабуть, зразу тестер. Напишемо. Ну, скажімо, як варіант. Да, якщо ми передбачаємо, що да, в нас файл chooser, це там extends uh, frame uh, ну, понятно, тут треба буде йому да, import jframe обов'язково 
Да, значить, тобто, якщо ми маємо на увазі, що от у нас <кій> ми працюємо да, з фреймом, з, з графічною програмою, то фактично нам потім в мейні достатньо ну, написати щось таке. Да? File chooser app. Ну, конструктор, да, викликали, ну а вже тут потім іде якесь створення цих вікон, всього іншого. Але є така проблема, дивіться, у нас же задача яка, да? ми обираємо файл, виводимо його з міст. Да? Ну, ясно, тобто, вже є якби, структура вікна яка, тобто, є файл chooser, ну і, можливо, там, ну, або окремо з'являється нова панель, або е, прямо тут же е, є е, цей текст area, е, да, елемент керування, який виводиться е, зміст файлу. Іншими словами, що це означає? Що нам потрібно оновлювати наш інтерфейс. Да? оновлювати наше вікно, наш фрейм. А, і з огляду на це а, нам а, краще а, зробити а, його а, потоково безпечним. А, тобто, що це означає? Ну, в принципі, потоки до речі, у нас потоки, де там будуть гніткові, колекції, типи. А, в принципі, потоки у нас ж 14-та тема. Передостання, ну, в принципі, воно, мабуть, з одного боку цього заслуговує, бо це дійсно складна тема, а з іншого боку, воно не заслуговує цього, бо це дуже важлива тема що стосується мови Java, потоки виконання, потокову безпечність там, окремих функцій, окремих методів, е, окремих частин коду. Е, ну, тому, е, так, трохи забігаючи наперед, е, ми от використаємо таку, такий метод класу SwingUtilities е, Public Static Void Invoke later на об'єкті типу runnable. Ну, runnable, знов таки, що це означає? Що це таке? Це інтерфейс, да, який імплементується класом, екземпляри яких, ну, власне, написано, да, екземпляри яких планується, що вони будуть виконуватись окремими потоками. Тобто буде створюватись потік, Окремий, ну як, да, от таке розпаралелювання, якби виокремлення да, роботи от, окремої функціональності в свій окремий потік виконання, який потім треба ну, синхронізувати, узгоджувати з іншим. А, ну, відповідно, це якби. Ну, ясно, що насправді, якщо ми цього не напишемо, то ну, все одно якби наша програма ну, вона все одно буде виконуватися в якомусь потоці. Да? Тобто, е це якби, вбудований механізм. Але інша справа, що якщо її от окремо не зробити через Randable, да? через якби чітко от зробити оцю інфраструктуру для запуску її як потік, як е, безпечний потік, тобто узгоджений, тобто на який поширюються механізми от узгодження, координації, там, чергування е, потоків, синхронізації вже те, чим займається віртуальна машина Java, е, то ну, можуть бути проблеми. Може бути на узгодження, може бути зависання, конфлікти, ексепшени в дуже запущених випадках. Тому краще це зробити. Значить, 
відповідно, ми напишемо таке, ми напишемо Swing Utilities. Е, да, ну, по-перше, його треба... Що тобі не подобається? Е, його треба імпортуємо. Імпорт. Де воно там знаходиться? Simultilities. Relic Simultilities. Да. Relic Swing Simultilities. Swing Utilities. Invoke Later. Значит, ну, давайте... Ну, скажем, давайте, ладно, давайте в два этапа, снова так и все сделаем. Давайте створим э, Runnable э, File Chooser Thread Review Runnable так New Runnable да, сразу его сразу <coughs> ему напишем да, public void run ну, власне, все основный метод да, вот, который мае имплементовать Public Void Run, который должен имплементировать любой Runnable. Ну, в принципе, вот сюда, сюда поместим наш файл Chooser. Ну, а потом, власне, скажем, скажем так. Да? File Chooser Set. Ну, это первый вариант. Да? Більш просунутий варіант, скажімо. Хоча і менш, можливо, зрозумілий, гірше читабельний, але економніший, скажімо, в плані розміру коду, це якщо зразу от тут це все створити, Це не потрібно. Це не потрібно. Да. Так. Ну, тобто, ось запустили Invoke Later, створили новий об'єкт типу Runnable, в якого метод Run Ну, точнее, оскільки рано был этот интерфейс, то мы как бы инстанцировали его фактично, ну, на самом деле, ну, вот, объектом, да, который имплементует рано был. И его метод ран полягає в том, что он запускает наш файл chooser. Ну, в принципе, с тестером все. Ну, а теперь самое интересное, власне. Да? А, так, файл chooser. Файл chooser, extend же frame. Ну и кроме того, нам знадобиться implements action listener. Да? Оскільки наша ж Програма, ми передбачаємо, що вона буде да, реагувати на обирання файлу, виведення його з місту.
Значить, нам вже потрібна там, кнопка якась. А, кнопка без екшн лісенера. Не те. Ну, тут файл чузеру не подобається, да, що має бути оце. Ну, давайте додамо. Цей метод зразу, щоб про нього потім не забути. А, значить, ну що нам знадобиться? Нам знадобиться JPanel. Ну, назвемо там Panel 1. А, да, значить, JPanel йому потрібно. Uh, jbutton open file button jbutton йому потрібен uh, jtextaria jtextaria Дати імпортувати текстерія і, власне, вже й файл чузер. Файл чузер. Файл чузер теж треба імпортувати. Так, ну в цілому, наче набір інструментів, принаймні в першому наближенні, ми згенерували. Значить, нам потрібен, ну, ясно, конструктор, да, файл чузер ап. А, значить, що там у нас? Ну, виклик на JFrame, да. новий фрейм з назвою файл чузера. Ну, тут може бути що завгодно. Насправді. Так. Е, далі. Дефолт. Jframe exit on close. Ну, власне, да, такі стандартні теж приклади бачили. О, ну, скажімо, о, що? Що ще? А, ну, якийсь метод, скажімо, ну, ми його зараз самі напишемо. Initial SPNL1 його назвемо. А, потім add Add panel panel один. Ну, власне. Додамо да, до нашого JFrame. Ну і все твізі було. Да, оскільки спершу. Да, все твізі було тут. Да, оскільки спершу. Да, new initial invisible frame. Значить, потім треба зробити. 
Так, значит, тепер. Ну, знов таки, на що нам це ініціалайз панел 1? Ну, щоб цю ініціалізацію якось в конструкторі, да, не пхати, хоча це можна зробити, але це, ну, погіршує читання коду. Тобто ми ж, да, за інкапсуляцію, за гарну структурованість, Private Void Initialize Panel 1. Значить, що тут буде? Ну, по-перше, Panel 1 дорівнює New JPanel. Значить, і... Ой, Panel. Panel. Е, да, ну тут є варіанти зразу з лайаутом. Ну, який там у нас? Ну, скажімо, бордер лайаут. Який там у нас воно є? Так, імпорт. Out. Ну, в принципі, у нас тут, да, що тут, grid layout, border layout, все щось таке буде. Ну, border layout, краще, да, мабуть. Краще. У нас, да, окрема кнопка, окремо вид. Е, так. Ну, відповідно, текстерія, вже текстерія, там якийсь, не знаю, квадратний зробимо, 20 на 20. Значить, що тут, скажімо, вже специфічне до текстерія і важливе нам set Значить, set editable, хай буде false. Ну, тобто, ми показуємо, що цей текстерія, в ньому не можна якісь правки вносити, щось зміняти. Да? Ми тільки файли проглядаємо. Да? У нас же задача обрати файл, вивести зміст. Тобто, інша справа, якщо нам потім знадобиться, ну, хочу робити notepad да? світу, ясно, що тут треба буде зробити true, так, да, і ще отут важливе в нас було, що стосувалось, да, от, jscrollpane, да, значить, ми читаємо з файлу, раз ми читаємо з файлу, то файл може бути ого-го який, тому, Давайте цю конструкцію використаємо. Ой. JScrollPain import. New JScrollPain. Обгорнули. А, так, обгорнули. Обгорнули. А, ну, але поки що додавати не будемо. Мабуть. Да. Давайте спочатку додамо файл chooser. Значить. Файл chooser дорівнює new jfile chooser 
Тепер... Да, власне, файл Chooser. Скажімо... Ну, до речі, якщо ми подивимося файл Chooser, що ми тут про нього знаємо? Що не знаю. Ага, лекції не було. Да? Ну, значить, як да, на самостійний цей, на самостійне опрацювання. Ну, давайте подивимось наш файл, файл Chooser, що тут є. Ну, чи приймає файли, ну, драг-н-дропом, фактично. Action, там додати якийсь listener, дати контейнер listener. Create all tip, create image, ну, оформлення. Fire property change. Ну, це запуск, якщо ми щось там, якщо щось змінилось, відповідно, listener буде ловити. Що за був файл фільтр, з речі? Давай, давайте set. Set, що за був. Ну, насправді, бачите, тут багато чого. Set. Set файл, set focus був. Set file selection mode. Вот мы set file. Ага. Что можно обрублять? Ну, default files only, да? Что можно обрать директории? Ну, залишим дефолтный, мабуть. Нам каталоги нас не цікавлять. Да? Ми ж хочемо тільки ці. Set file filter. Set file filter. До речі, file filter мені не цікавить. Зараз дайте, де у нас тут. File filter. Ну, от. Фільтр. Зараз давайте. Давайте почнемо з документації все-таки, да? Не з готових рішень. Файл, фільтр. Get description. File filter. Accepted by this filter. Так. Ладно, що нам тут пропонують зробити? Значить, нам треба створити новий фільтр. Ага. Це щось таке. А, файл фільтр. Да, значить, файл фільтр. Фільтр. Ну, давайте, я, я що хочу створити? Я хочу створити фільтр для TXT файлів. Да? 
Значи, давайте створим му файл фильтр фильтр Filter. New file filter. Тут, відповідно, зразу пишемо йому public boolean accept. Зараз там комент. Вот, accept get description. Ну, get description тут наче навіть він в цьому був, да? Тут гарний get description, да? Просто return text files accept. З accept тут, як бачите, трохи складніше. If А, ну, якщо в обраний файл каталог, то, ну, якби ми його так. Що що нам тут пропонують? Файл get absolute pass to lower case. Давайте це Давайте це використаємо і потім N extension з лентингу String extension, extension з Ну, до речі, файл if файл то його все-таки сим, да? Сейчас я файл get absolute pass Ну, простіше так, мабуть, зробити, да? А, ну, хорошо, if. Хорошо, if. Pass. Канте. If pass. And with. Text. Turn true. Turn false. Turn false. Ну, ясно, ну, можна, можна так зразу, да?
Так, ну спробуем. Set file filter filter, да. Так, file chooser, set file filter filter. Um, Так, хорошо. Значит, текст файл, set файл, фильтр, фильтр. Что теперь? Кнопки. Кнопки. Button. Menu. Button. Да, open button. Ой, open file button. File button. Add action listener. This. Да, вот тут как раз, да, момент, что у нас мы action listener, да, action listener сделали сам наш файл chooser. Да, відповідно, от, а, ось Action Performed, його, його файл Choosera, буде а, надавати сигнали а, нашій кнопці. Так. Да, цей Action Performed, власне, буде... Такий. Да, значит, что нам еще потребно? Ну, теперь, власне, можно додавать панел 1 add open file button Open file button. Ну, нам стоп файл. А, файл файл чузер мы будем открывать по цьому. по кнопке open значит open ну да правильно а, да тут у нас наша программа order layout что нам тут На, на півдні давайте розмістимо да, а, а скрол по центру так збережемо так, ну давайте спробуем запустить, подивимось, что будет. Ага. Ну, то тобто, есть наш текст view, ось наша кнопка open.
Ну, ясно, вона поки ні на що не реагує, бо Action Performed поки нічого не відбувається. Так. Значить, ну, власне, тепер Action Performed. Значить, ну, оскільки це Action Performed, да, знов таки, він належить нашому файл Chooser. Тобто це не Action Listener, якби, самої кнопки, да, от коли ми, там були варіанти, да, коли ми пишемо Open File Button, Add Action Listener, тут створюємо New Action Listener, там з методом Action Perform і так далі. Тобто, якби Action Listener, який ми створюємо, він зразу знає, що це саме він до цієї кнопки. Тут цей Action Listener не знає, да? звідки можна дійти сигнал, можна дійти звідки завгодно, але нам потрібно обробляти сигнал з Open File Button. Значить, є Ну, тобто є, зазвичай, якщо не вент є, є getSource, значить, якщо getSource – це openFileButton, то значить, тепер нам то задіюємо файл чузер. Файл чузер це таке діалогове вікно. Яке ну, робота з яким да, передбачає повернення певного значення, цілого значення, якби результат роботи. Ну, от окей, кенсел. В принципі, да, в ньому можуть ці стандартні компоненти. І, значить, нам потрібно е, значить, залежно від цього реагувати. Значить, якщо, ну, от ми переконалися, да, якщо get source open file button. Чудово. Значить, int return value Присвоїмо FC. Стоп, ми як ми що не FC назвали. А, ми файл чузер назвали. Файл чузер. Ну, якось да, зазвичай коротше називаю, просто хочу, щоб текст був наглядніший. Гублюся своїх же назвах більш інтуїтивніше, да? більш інтуїтивні. Е, так, нам потрібно, нам потрібна функція вот, show open dial. І компонент, компонент має бути Компонент, тобто батьківське вікно, це у нас ці. Це файл chooser app. Я сказав, це файл chooser app. This. Show open dial. Так, перевіряємо. Щось мені не подобається, що він такий плюгавенький. О. Відкрився. Відкрився файл Chooser. А що ж він такий плюгавенький? Що ми забули? Uh, JFrame. 
Давайте джейфрейм почитаємо, які є у нього методи. Що вони роблять? Джейфрейм. Методи. Стоп, джейфрейм. Там, по-моему, пэк. Ну, до речі, джейфрейм пэк. Не хочу. Ага, ну да, вот. Ось, тож так. Ну, чого нам не вистачає? Фреймпек. Ми просто виключаємо метод пек. Тут запустимо. Во. Ну, от щось, щось таке, да. Ну що, значить, це працює, тепер він return value, тепер в залежності від того, яке значення повернулось, значить, if return value jfile chooser, approve option. Да, якщо обрано є yes, окей. Okay. Cancel, якщо обрано cancel. Якщо обрано і prove option, то значить, краємо файл. Файл, файл. FC. Господи. Файл chooser. Get selected file. Ось, ось. Get selected file. Так. Тепер. Ну і починаємо. Значить, як нас там називалось наше текстове поле. Текстерія. 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 Так, це що? Текстерія. Текстерія. Ну і тепер, власне, його сюди зчитуємо. Зараз там offset, set carrot position, що воно дає.
А, ну, append. По-моему, уже append, да? Append. Ну да. Значит, все-таки нам потребен режим А, теперь нам фильтры. If
Не, ні, де як на зло нема текст файлу. Хорошо, ми поставили і тепер його треба зчитати. Зчитати. Ой, як у нас там файли читаються? Що, ось він був? Да. Ту-ту-ту-ту. Понятно. Значит. Це для байту, а не для все. Файл рідер. Краще файл рідер. Тут там є приклад з файл рідером. Файл рідер, файл рідер. 
Хорошо, считали. Хорошо, дальше. Давайте сразу подивимось. Скористаемось богатствами. Да. Бережи. Ну, файл ридер. А, файл ридер, ну, файл ридер. Баффер ридер. Да, new buffer reader. Поверх. Теж додамо. І що там варю? А, ну, стрім. А, варю, бер, рідлайн, append А, что ж... А, да, краще, краще все-таки так. Потому что... Иначе... Пенд... Чилайн...
Да, тому що ми інакше губимо один цей. Ага. Ну, ясно. Значить, ось SB append. Ще оце треба. Тільки замість SB. Текстерія. Ну, от щось такого типу. Е, ну, це перший пункт. Да. Е, ну, другий, другий диски комп'ютери відображає їх зміст з використанням файлу. Ну, це вже в наступному ролику, а то цей виходить і так дуже довго. Ну, далі буде. Не перемикайтесь.